Good evening. Hello, Jose. Can you hear me? Hello, mister. How are you today? Great. Bye. All right. Perfect. Excellent. Ready. Are we ready to rock and roll? I guess so. Okay, ya casi comenzamos. Hello, Kenya. Buenas noches, teacher. Good evening, Kenya. Thank you. We're about to start. Ya casi comenzamos. So how are you today? Todo bien? Perfect. Todo bien. Excelente. Con los ánimos puestos, con las pilas puestas. Muy bien. Espero que hayan comenzado con la plataforma. Welcome, David. Welcome, Walter. Welcome, teacher. Hello. Hey, good evening, Walter. Hola, bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. Escucha un poco de bulla porque estoy en mi trabajo. Pero ah, ok. Que... Muy bien. Muy bien. Ok, excelente. We're about to start. Ya, ya viene más. más ya vienen más compañeros. More people coming up. Tengo que estar bien. Por... Ay, aquí hay que estar como tres horas aquí. All right. All right, my friends. So let's start. Um, good evening. Good evening, Hilmar. Ya ven diciendo good evening, okay? Decimos good evening cuando entramos y good night cuando nos vamos. Great, great. Bueno, chicos, let's start. This time. Acá está. Ok. Now, can you see my screen? Sí. Ok, good. Okay, so this is the A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, L. Este es el alfabeto, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya, ya tuvieron experiencias con esto. ¿Ah? Ya, lo han, ya lo han estudiado, ya saben deletrear, practican todos los días. Bueno, hoy van a practicar todos los días, all right? Okay, so I'm going gonna, I'm gonna to... Say the alphabet, y luego vamos a aclarar algunas cositas que tienden a confundirnos, ¿verdad? A nosotros, más que todos nosotros los latinos. All right. So, I'm going to start sharing with my awesome boys, wonderful boys. A, B, C, D, E, F, 
G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z. Okay. Do I have a volunteer? Alguien que quiera repetirlo? Me. Okay. Thank you. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Very good, Axel. Excellent. Thank you. Excellent. Nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho cuando ya estemos trabajando con esto en la siguiente actividad. Very good pronunciation of the alphabet. Okay. Thank you. ¿Alguien más? Come on, don't be afraid. Okay. We are all ears. Como dice, somos todos, somos todos oídos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Very good. Thank you, Veronica. Excellent. Thank you. One more participation. Yo, teacher. Okay. We're listening. A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, thank you. Very good. Bueno, chicos. Bueno, chicos, ok. Ahora voy a explicar algunas de las eh, confusiones que tenemos nosotros cuando ya estamos deletreando o el spelling. Porque una cosa es, I can spell the alphabet así como está en orden. And another thing is to spell words. Ah, que, que ya las la letras están en, en otro orden ¿no? para una palabra. Esa es, ese es otra cosa. All right. So let's go to. Let me see where here. I'm going to stop sharing. Y me voy a ir a una pizarrita. Okay. Tell me if you see. Uh, yes. Okay. Do you see my screen? See the way? Yes. Okay. Good. Pero no me recuerdo cuál es. Okay. No, ah, sí que este no es. Okay, can you see the the vowels? ¿Sí la ven? Yes. Okay, so this is this is a a. <clears throat> okay. Okay, we have A E I O U, right? These are the vowels. So what happened? What happened is that we get confused when we spell, right? 
cuando ya deletreamos, entonces está el, el problema, la E. Toda la vida la E para la, la E es E para nosotros en Spanish, pero cuando deletrea es I. And most of the people get confused with A and I. Ah, A or I. Entonces se confunde con la A y con la I. Ese, ese es, pero eso es una cuestión de, de, de memorizar, de, de, como de acostumbrarse. Por ejemplo, let me see. You see that uh, last name? So Arteaga, Arteaga, yes. Arteaga is a spell A-R-T-E-A-G-A. -A -A. Arteaga, okay? ¿Alguien quiere ensayar? Henry, ¿quieres ensayar? Deletrea Arteaga, por favor. A-R-T-E-A-G-A. -A -A. Perfect. I don't forget the Henry. It's not possible. Thank you. Thank you. Very good. Okay. We're going to check another. Okay. And this is with El B problem. Okay. So what happened with, we say B and V. Al igual que nos enseñaron nuestros profesores de primaria. ¿Se recuerdan ustedes? Que nos decían B, B, porque esta es labial. Y sigue siendo labial en inglés. Ok, labial. Y, y este es labidento, labidental. Lo que sucede es que nosotros no diferenciamos. En español no diferenciamos. Pero cuando ya tenemos palabras como esta, le doy el ejemplo. Mire. Is closer, the close, the same pronunciation. Casi la misma pronunciación. Boat and boat. Mira, boat and boat. La única diferencia es la B. Estas se llaman homophones, son homófonas. Suenan igual, pero se escriben diferente. ¿Ah? Ese es otro rollo, porque esa es otra, otra clase. ¿verdad? Pero lo único que diferencia esto es la B. Boat. When you, when we run elections, we vote, yeah, for president, for deputies, for mayors, ahí va el voto, ¿verdad? And we, uh, we get on a boat, which is abordar un, un bote, ¿verdad? Una pequeña embarcación, entonces, la B es el problema que a veces tenemos, ¿ok? Voy a dar otro ejemplo. Ok. Powell and Fowell is different. Mire, esta es una B. ¿Ya? Powell and Fowell. All right. Okay, this is vowel, una vocal, like these are the vowels, yeah? But this is vowel, este es intestino. Así que si usted no pronuncia bien la B, o está diciendo intestino o está diciendo vocal. All right? Okay, another, another letter. Clear, hasta ahí. Bueno, como esta es cuestión de información nada más, all right? Esta es información. Ok. Tenemos C en Z. ¿Ya? Esta es como cuando a usted le dice, ¿quieres otra, otra pieza de pollo? 
Sí, claro que sí. ¿Quieres otra Coca-Cola bien helada? Sí. ¿Quieres más papitas? Sí. You want some more pizza? Sí. ¿Ok? Y este es Z. Z. Como el zumbido de una abeja. Como el zumbido de una abeja. Z. Z. Y este es Z. Ahora, la Z es bien marcada. Porque cuando usted dice, we're going to the zoo, and we're going to watch a zebra, la Z se escucha bien marcada. Zebra. Zoo. Y dentro del, el, inside the zoo, we have a maze. Okay. We watch the zebra and we get into the maze, okay, Ente el laberinto, ¿verdad? that's a maze, All right? Así que Z, zoo, zebra, maze, esa, esa que quede claro, la Z sí hay que, z, eh, no vamos a exagerar tampoco, ¿verdad? do not exaggerate, pero que se escuche la Z, All right? Another thing is, el caso de la, let me see, para ir en orden, let me see, ya vimos aquí, ok. Ok, me voy para acá. ¿Dónde está? Here I am, here I am. Here I am. Rock you like a hurricane. Ok, now let's talk about. H. And I'm going to start asking you, how do you say casa? Yo sé que usted ya sabe cómo se dice casa, ¿verdad? How do you say casa? House. 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 Fácil, ¿verdad? House. How do you say colina? Escuela. Collination, va a decir. No, no es collination. Hill. 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 Okay. Okay, hill. E, 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 y caballo? Horse. Uh, horse. Horse. Okay, so, so, son ejemplos fáciles, okay? Pero lo, what I want you to notice, lo que quiero que ustedes se fíen, what I want you to notice es el sonido de la H. El sonido de la H en inglés es como una J débil. ¿Ok? Es una J débil. House, hill, horse. ¿Sí? Pero, there is an exception. Tenemos el caso de la... Aquí lo vamos a escribir. Mute... De la H silenciosa. O sea que la H tiene dos funciones en el idioma inglés. En español solo es una, ¿verdad? La H no tiene sonido en español. Teacher, en... buenas noches. Hello, hello, welcome. Gracias. Fíjense de que tuve problemas para poder conectarme temprano. No sé ah. si eso afecta mi existencia. No, 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 no. Usted te tranquila que ya vamos a tomar la primera este, captura. Va, sale, right. gracias. Ok. Thank you. Ok. Mute H. Examples. ¿En qué palabras? Mire, decimos our, honest, herb, honor. Y hay un poquito más de palabras, ¿verdad? Donde la H no tiene sonido. All right. Ah, pero como dice house, voy a decir how, voy a decir honest, voy a decir herb. Voy a... No, 
hay un grupo de palabras donde la H es mute. Ok. All right, let's continue with another thing. Questions hasta acá? No? No, no. All right. Good. Let's talk about M and N. Okay, M, M igual, labial, ¿verdad? Y N es nasal. Es nasal, N, la N. N, right? Entonces, cuando yo digo my name, mire, el sonido final es la M, así que my name. Mis labios quedan sellados cuando yo digo my name. Eh, se da la, eh, la confusión porque a veces quiero decir name y uso la N en lugar de la M. Entonces recuerde, la M es labial. M, M, M. Ya, yeah? my name. Como en frame. Como en game. Como en flame. All right. No es igual en el caso de train. Mire cómo queda. Queda entreabierto. ¿eh? Mis labios quedan entreabiertos. Mire. Digo flame. Train. Train. Es diferente. ¿eh? Son diferentes. Entonces, póngale. Póngale ojo a eso cuando usted esté deletreando. Por eso estamos haciendo esto. Because you're going to spell your names. Y tiene que hacerlo correctamente. Despacio. Easy. Easy, right? No podemos estar deletreando con H-O-U-S-E. No, eso no es por eso. ¿Cómo, ¿Cómo vas a agarrar un, un deletreo así tan rápido? No. Slow. H-O-U-S-E. Pausado. You have to make a pause after each letter. Ok, tiene que ser una pausa después de cada letra. All right, let's continue. Uh, M&M, let me see. La, 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 la. B, 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 ya está. Yes. M&M, train, game, plane. J and Y. J. Ah, okay. Thank you. J and Y. Ahorita vamos a ver si nos cabe por acá. Ahí está. Vamos acá. Okay. J. J as in jump. As in jail. As in jar. Ustedes recuerdan de la, bueno, algunos, quizás, yo sí, ¿verdad? Porque viví la depuración del, del abecedario en español, la Elche. Teníamos la Elche, ¿verdad? De caballo, de llano, ¿verdad? Ahora ya no, eso está depurado. ¿All right? Así que esta, la J se escucha. Jump, jail, jar. Okay. Se escucha así. All right. Vamos a ver la otra. Entonces, G es diferente. G. Es como un... Así. Right. Por sí sola, así se escucha. Pero cuando ya hacemos el grupo de letras es, y armamos palabras, el sonido... Se une con otro sonido. All right. Let me see a word. Oh, okay. Todos vamos a San Google. Google. Yeah. Great. Great. Goal. Pero no goal de, de, de score, ¿verdad? De anotar. Este goal es de... Objective, an objective, the objetivo, my goals. What are your goals in this course? 
to practice my English, to learn basic expression. Ese es, ese es, ese es mi objetivo en este curso. Right? To make a a common, uh, an easy, a basic conversation. ¿Verdad? Una, una, crear una conversación básica. A que alguien le pregunta a usted, what's your name? What's your last name? What's your phone number? Ya usted, ya. ah, no, y estaba en las clases de Mr. Martinez y ahí se aprende, ¿verdad? All right, good. All right, excellent. Now, John, Jim, and Gail. Okay, my friends. We're going to stop here porque ustedes tienen que practicar, ¿verdad? Ustedes tienen que practicar. Ok. We're going to stop and we're going to go to another activity. Any questions? Bueno, chicos. It's time. Open your cameras. I'm going to take the first eso, eso, agarrémonos, hombre. Bonitos y gorditos. ¿Ya? Yeah. Open your cameras. Eso, esa sonrisa. Vamos, Tatiana. Bien, happy faces. Happy faces. Ok, aquí vamos. Ready? Three, two, one. Ok. And here we go. Ahí estamos, bonitos y gorditos. Okay, let's continue with that class. Thank you. Now is your turn to practice. Mire, vamos a hacer grupos. Ok, we're going to create groups y vamos a hacer lo siguiente. Listen and practice and practice. Bueno, ya practicamos el ABC. All right, good. Now, ahora se van a preguntar sus nombres. So, dice, ah, what's your name? Y me va a decir, ah, Mónica Gabriela. Is that M-O-N-I-C-A? Yes, that's right. And how do you spell Gabriela? Ah, pero ahí le falta el apellido, Gabriela. Sí, tal como está en el, en el... Faltan los apellidos, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, ¿verdad, Gabriela? Yo le digo, hey, how do you spell your last name? Ah, y usted me dice que es Aguilar, ¿verdad? Ejemplo, ejemplo. Um, A-G-U-I-L-A-R. Ok, y ahí está. ¿Qué voy a hacer yo? I'm going to take note. Los demás compañeros van a tomar nota. Porque no vamos a estar repitiendo, ¿verdad? El mismo compañero que le repita al otro. No, no. Ok. Luego, alguien pregunta al otro compañero. Y luego, what's your name? Oh, Henry. Eh, Henry Hidalgo. Ok. How do you spell your first name? H-E-N-R-Y. Y los demás anotando. Ok. Ahora bien. Si usted escribe una... Y en lugar de una A, así déjelo. Eso. Ok. Así déjelo, ¿verdad? Quiere decir que necesitamos entrenar más. All right. All right, good. Understand the activity? Yep. Ok. Vamos a los grupos. Yeah. Buenas noches, mi amor. Descansa. Sí, voy a Yo también. Dios te bendiga. Gracias. Ok, aquí vamos. Que todo le salga bien.
No la llama, Kenia. No le cae la Mónica. Ya, ok. Está despacio esto. No le cayó, Hola. Moni. Hola. No se puede unir. No, es que tengo problema. No, no. ¿Quién? Me saca y, y, y vuelve a la misma página otra vez. Vaya, vamos a intentar de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿ok? Ay, 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 ay. Sí, la, voy a, la voy a mandar a otro. Ya me tiró la invitación. Ah, va, va. Trate de ver si se une. Parece ser que en algunos lugares ya, ya comenzó a llover. Yo tengo problemas porque mi compu es un poco lenta. Por eso a veces no puedo activar mi luego audio. Ok, entiendo, entiendo. Hay que ponerle un acelerador. O limpiarla. Hay que limpiarla sí. de, de, de archivos sí. ya antiguos. Lo que pasa es que ven otros juegos, le metemos, le metemos, le metemos, le metemos archivos y luego así los dejamos, ya no los usamos y ahí queda. Y la compu se va saturando. Se satura. Sí. Sí. Pero no, no me, no, no pude entrar. No, ok. No se puede. Bueno, entonces aquí preguntémonos, Mónica. Uh, what, what's your ¿Sí first name? Ahorita yo con mi, yo le voy a decir a usted. Uh, ¿Empiezo okay. yo? Okay. No, yo voy a empezar. What's your first name? Okay. What's your first Teacher, name? Ese es mi segundo nombre, ¿verdad? O... Primero. My first name is Monica. Okay, how do you spell Monica? Se le congeló. Ah, pues, One, two, three, four.
two more minutes and we come back. ¿Qué pasó con ese grupo tres? ¿Dónde está Brenda? Gerardo, Daniel. Y Mónica Elizabeth. ¿Qué pasó con ese grupo? Okay, how was the activity? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien la actividad? Ahí tengo un grupo que todos se salieron, no pudieron participar. Completo el grupo. Ya, me, ya algunos dos ya me explicaron por qué. ¿verdad? Pero en los demás todos, no sé qué pasó ahí. El grupo de los... No participation group. Así le vamos a poner a ese no participation group. Ok. Imagino que problemas. Van a ser problemas de red. Que me estaban quemando las tortillas. Etcétera. ¿Verdad? Ok. Ya no les hablo de comida porque nos va a dar hambre. Ok. So I need the participation. Vamos, vamos a deletrear. Ok. Axel. I need you to spell number one. Aquí donde estoy señalando. Okay. J-O-N. Thank you. John. Thank you, Axel. Maria Elena. This one. Sí lo digo. J. Pida ayuda, pida ayuda. No se, no, no, se, no se preocupe, aquí le vamos a ayudar. Esa es la primera, J. No escuchamos. No escuchamos nada. Tiene apagado su micrófono. Ah, perdón. Este, la, me cuesta con las primeras que no me las he, eh, no me las he este... memorizado. No memorizado. Eh, J. J. La ¿Sí? primera es J. Ey, ¿Qué es algo? J. Ah. 
Ey, esa, pero estamos hablando de este, ¿ves? Aquí, ¿ves? Ay, ay, yo voy a ser que... No, aquí le estoy señalando. A ese sería. Eh... Jay. No, no sé. Será... Ok, yo le ayudo. J O O J O A H A H N N Para. Ya estuvo. Para de sufrir. Ok. Thank you. Thank you. Elba Maricela. This one. S R a. S A R A. Permítame, vamos a ver que ahí está, está el bebito por ahí. Vamos a silenciar. Deme la pachita al bebito, por favor. All right. All right. S. Ajá. A. R. Uh -huh. A. Ok. Esa R me la va a decir R, ¿ok? R. 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 Okay. ok. Thank you. Thank okay. you, Maricela. Gracias. Thank you. Ahora vamos con Verónica Cecilia. This one. S A R A H. H. Excellent. Thank you, Verónica. Vamos con Adriana. This one. Volumen, Adriana. S, T, E. Ajá. Se fue. Ajá. T, E. D-E-N. Excellent. Thank you. S-D-E-D-E-N. Very good. Yo, aquí solo le veo la coronilla María del Carmen. ¿ve? De esas cámaras, ¿dónde las venden, hija? Ok, vamos a ver. Henry, this one. S. D E P H E N. Perfect. Thank you. Ahora vamos con Nelson Vladimir. This one. Well, de, de, de las más de las más largas. <laughs> K A T H A R I N E. All right, Catherine. Very good, Nelson. Great job. Hoy vamos con Verónica Tatiana. Ahora, la que está a la par, miren. Ajá. J-A-N-R-J-M. Ok, solo que la J es Y. Ok. Very good. Suele suceder. All right. Now we go with David. Number five. La primera. Okay. Thank you, David. Vamos a ayudarle. K-R-I-S. Okay. K-R-I-S. And the last one. Ah, mira, Walter, Walter que está bien atento. Walter, la última, the last one. C H R -E I S. S S. Perfect. Perfect. Thank you. Thanks to all. A todos, ¿verdad? Ya va a haber tiempo para que los demás participen. Okay, let's continue. Yo sé que muchos quedaron ahí con ganas, ¿verdad? 
de participar. All right, good. Now let's talk about titles. Okay, so que son los títulos. We have titles in Spanish. We have, we have señor, señora, señorita, right? Doctor, master, y esos, esos, son, esos son títulos. Pero vamos a trabajar con los comunes, all right? So, I can say that, okay, we have eh, Joanna Yasmin. Joanna Yasmin, are you single or married? I single. Eso, bárbara, es poderoso, ¿verdad? Entonces, usted es Miss. All right, you are Miss. Yes. You are Miss Alvarado. Okay. Okay. All right. Ahora okay. yo digo, what is your last name, Hilma? My last name is Avelar. Okay, pero como yo veo a Hilma y yo no estoy seguro que ella está soltera o está casada, voy a usar el Miss. Y digo, Avela. Quítenme esa música, por favor. Gracias. Dejen esos muchachos en paz ahorita y después, ahí después le dan trabajo para que canten ahorita. No. Ahorita estamos con inglés. All right. Pero yo veo a Elba, Elba Isabel, yo veo que ella es una señora. ¿no? Ella, eh, digo, señora casada. No hay que esté. Ella está joven, ¿verdad? Pero es señora. Ella es señora. Entonces digo, Miss Zuniga. Mrs. Zuniga. ¿Ok? Observa los tres estatus. Estos son estatus. ¿Ok? Marital status. A eso nos referimos con estos. These are marit marital status. Ok. Y hay tres marital status para las chicas. Miren. Miss, Miss, and Mrs. Oh, teacher, pero ¿cómo voy a diferenciar la pronunciación de señorita con el Miss en este que no sabemos si está casada o está soltera, pero me quiero referir a la persona con respeto. No la conocemos. Creemos que está casada o puede estar soltera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la pronunciación de este es fácil. Es así, ¿ven? Que se hizo. No me hizo caso. Ah, como nadie está. Mire. Miss. Con, una, con ese. Así como se ve. ¿Ok? Para señorita. Miss Chávez. ¿Ya? Miss Cepeda. Miss Rosales. Miss Cruz. Miss Enriquez. Miss Rodríguez. ¿Ok? Ahora, este, la pronunciación de ese, del otro, del que no sabemos si está casada o soltera, es Miss con Z. Esa es la diferencia. Aparte de la escritura, Miss en Miss. Y este, pues, no se pierde. ¿va? Este es Mrs. Mrs. Ahí usted que es una persona casada. Okay. Es una chica casada. All right. Understand? Good. Next. Ahora vamos a hablar de nosotros, chicos. ¿Qué se hizo? Ok, tenemos a Walter. What is your last name? Uh, 
Walter. Walter, what is your last name? Eh, Mister. No, your last name. ¿Cuál es tu apellido? Eh, Méndez. Méndez, entonces tú eres Mister. Mira, tú eres Mister. Are you Mr. single? Mendes. Uh, uh, Mr. Mendes, are you single or married? Single or married? Uh, single. Uh, yeah. Single. Single. Okay, entonces yes. eres Mr. Mendes. Yes. Okay. Okay. Good. Vamos a ver a alguien más aquí. Okay, vamos a ver David. David, are you single or married? Married. Married. You are Mr. también. Yeah. Mire, mire qué chivo salimos nosotros. Nosotros somos Mr. en Mr. Tenga o no tenga compromiso. Somos Mr. Las que así no pueden evitar su marital status. Son las chicas. ¿Ay? O sea que Axel es Mr. Flores. Y Axel, pues está cipote, va. Él no piensa en esas cosas ahorita, responsabilidades ni nada. ¿Ya? Alright. Comprende. Understand. Another thing. We use titles only with last names. Ok, Brenda. Ya leímos sus mensajes. Sé que, la, que está teniendo problemas de red, ¿ok? Ahora bien, usaremos los títulos solamente con apellidos. No vamos a decir Miss Kenia. No vamos a decir Mr. Gerardo. No vamos a decir Mr. Henry. No vamos a decir Mrs. Tatiana. ¿Ok? Los títulos se usan solo con apellidos. ¿Ok? Only with last names. ¿Understand? Questions? ¿Preguntas? No? Ok, está claro. Muy bien. Vamos a una captura. Ya le gustó, Tiche, para decir, sí, de modo, tengo que hacer. <risa> tengo que hacer, tenemos que hacerlo. Ok. Open your cameras. Vamos, abran, abran sus. Su, y a sean una foto ahí como que están allá, ya llegando a, a las puertas de. A la puerta del diablo, bien oscuro. Ah, ahora sí, Gerardo, ya te vemos, Gerardo. Ok, pero tengo cuatro cámaras cerradas. Ah, ya, solo tres tengo ahorita. Ok, get ready. Ah, no, cuatro tengo. All right, my friends, aquí vamos. Say whiskey. <ríe> ok. Ahí está. Muy bien. Let's go back to our activity. Next activity. Any questions? No questions? Vamos a ver. Muy bien. Veamos aquí dice... These are hellos. ¿Cuántas formas de decir hola conoce usted en inglés? Vale, Hello sí. and hi. Hello and hi. Bueno, ya me dijo dos. Uh -huh. Ya me dijo dos. Hello. Hi. ¿Qué otra? 
formales e informales. Aquí va de todo. Hello. Hello. Ya no se vale repetir. Ya me dijeron hello en high. Hey there. Hey there. Muy hey bien. There. Sí, correcto. Ya escuchamos hey there. Ahí estamos. Hey there. Correcto. Ya tenemos tres. We have three. Otra. Buena aplicación que usamos a cada rato nosotros en el día. ¿Cuál, cuál es? ¿Cuál es? WhatsApp. 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 ¿Con qué ondas? Ese, ese es. Ese es un hola también. Pero es informal, ¿verdad? Es informal. Es el usado de, 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 con confianza, ¿verdad? Con compañeros de trabajo, amigos, familiares. Claro, con los que nos llevamos así, con esa confianza. Al jefe no le decimos, ¿qué onda? ¿Cómo? No, ok, good. Hello, hi, hey there, what's up? ¿Qué otro hay? What's new? Excelente. ¿Qué hay de nuevo? What's new? Hay muchos más. Ahí los vamos a dejar. Ok, ahí enviamos un poco de lo que ustedes dijeron. Ok, ahorita vamos a practicar con esto. Dice, hi, Matthew. How are you? Great. How about, how about you, Lisa? Number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, esos son saludos. Vemos saludos formales. El good morning es un hola. El good afternoon es un hola. El good evening también es un hola. ¿Ok? Esos son formales. All right. Aquí los acabamos de ver. Ok, my friends, I'm going to call the attendance. Ya me, ya no, no me había fijado que el, el tiempo ya se nos, se nos fue. Ok. I'm just going to... Vamos a hacer la última, la última captura, chicos. Esta es la última, ahora sí, ¿verdad? Esperen. ¿Eh? Ok. Ya veo menos, miren, yo sé que algunos se han ido. Ok, ahí vamos. A la cuenta de tres. Three, two, one. Estamos. Thank you. Gracias por colaborar. Estamos, ¿ok? Y nos vamos. I'm going to call the attendance. Lastimosamente, esto así es. Today is Wednesday. Okay. Adriana Gabriela. No bien. Muy bien. Si alguien contesta en el chat, me me, me revisa. Axel. Axel. Present. Thank you. Present. Thank you. Brenda Lisbeth. Present. Thank you. David Alejandro. Present, Thank you. Elba Marisela. Present. 
Thank you. Elba, Isabel. I'm here. Thank you. Genaro, Antonio. Gracias. Thank you. Giovanni, David. No vino. En el chat. Ah, ok. Gracias, gracias, gracias. Gerardo, Daniel. Present teacher. Thank you. Hilma. Present. Thank you. Henry. Present. Joanna Yasmin. Present. Thank you. Jose Rodrigo. Jose del inicio, lo vi. Ok. Catherine Marisol. Present teacher. Thank you, thank you. Kenny Abigail. Present teacher. Ok, thank you. Ya, José Rodrigo, ya le tomé. Ya le tomé, José Rodrigo. María del Carmen. Present. Thank you. María Elena. Present. Thank you. Mónica Elizabeth. Oh, en el chat. En el chat. Bye. Ok. Sí. Thank you. Uh, Mónica Gabriela. Estoy hablando con ella. Good. Nelson. Nelson Vladimir. Present teacher. Thank you. Reina Elizabeth. Ok. Tatiana. I'm here. Thank you. Verónica Cecilia. Present. Verónica Tatiana. I'm here. Thank you. Walter. Present. Yulisa. Present. Okay, that's it. Eh, disculpa, yo no alcancé a decir presente porque se me trabó, se me, me falló la señal. ¿Quién, quién me está hablando? Eh, Adriana Enríquez. Adriana, bueno, ya reviso eso, Adriana, sí. Adriana, ok, gracias. Ok, my friends, see you tomorrow, good night. Good night. Good night. Good night. Good night.